రూపాంతరమనే ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమానికి మీలో ప్రతి ఒక్కరికి యేసుక్రీస్తు ప్రభు అత్యున్నత నామమున శుభాలు స్వాగతం ఈరోజు మనము దేవుడి వాక్యాన్ని నిర్గమాకాండము పదమూడవ అధ్యాయము పదిహేనవ వచ్చినము నుండి ధ్యానిస్తాము ఎక్సడస్ థర్టీన్ వర్స్ ఫిఫ్టీన్ సో గమనించండి నిర్గమాకాండం పదమూడవ అధ్యాయం పదిహేనవ వచ్చినం ఫరో మనలను పోనియకుండా తన మనస్సును కఠినపరుచుకొనగా యహోవా మనుష్యుల తొలి సంతానమేమి జంతువుల తొలి సంతానమేమి ఐగుప్తు దేశములో తొలి సంతానమంతయు సంహరించెను ఆ హేతువు చేతను నేను మొగదైన ప్రతి తొలిచూలు పిల్లను యహోవాకు బలిగా అర్పించుదును అయితే నా కుమారులలో ప్రతి తొలి సంతానము వెలయిచ్చి విడిపించుదునని చెప్పవలను పాత నిబంధనలో దేవుడు మోసేని ఎన్నుకుని ఇస్రాయేల్ ప్రజల్ని ఐగుప్తు బానిసత్వము నుండి బంధకము నుండి విడిపించుటకు పంపాడు మోసే హరోన్లు వచ్చారు వారి ద్వారా దేవుడు ఎన్నో మహత్కార్యాలు చేశాడు ఫరోకి దేవుడు ఒకదాని తర్వాత ఒకటి వర్తమానం ఇస్తున్నాడు తర్వాత దాన్ని ఆయన యొక్క అద్భుతము లేక సూచక క్రియ చేత నిరూపిస్తున్నాడు సో ఇవన్నీ కూడా నేను దేవుడను వారు నా ప్రజలు వారిని నీవు పట్టి ఉంచకూడదు వారిని విడుదల చేయాలి వారు వచ్చి నన్ను ఆరాధించాలి అనే సందేశాన్ని ఫరోక్ ఎన్నిసార్లు ఇచ్చినా కూడా అండ్ దాని పరిణామాలు భయంకరంగా ఉంటాయని దేవుడు ఒక తెగులు తర్వాత ఇంకొక తెగులను పంపి రుజువు చేసిన తర్వాత కూడా ఫరో మాత్రం ప్రతిసారి వింటాడు సరేనంటాడు మరలా మొండికేస్తాడు అట్లా ఫరో మాటి మాటికి మాటి మాటికి దేవుడి మాటకు లోబడకుండా చివరికి ఏ స్థితికి వచ్చేసాడంటే అతడు కఠిన హృదయుడు అయిపోయాడు ఫరో మనలను పోనియకుండా తన మనసును కఠినపరుచుకొనగా సో ఎంత కఠినాత్ముడు అయిపోయాడు లేకపోతే ఎంత స్టబ్బర్న్ పర్సన్ అయిపోయాడు మొండివాడు అయిపోయాడంటే ఇక దేవుడు చివరిలో అతని యొక్క మొదటి సంతానాన్ని దేశంలో ఉన్నటువంటి ఐగుప్తీయుల తొలి సంతానాన్ని వారి జంతువుల తొలి సంతానాన్ని చంపేశాడు సో ఈ దుఃఖకరమైనటువంటి విషయాన్ని మనం ఇక్కడ చదివాం కారణం ఏంటి ఒక మనిషి తనలో ఉన్నటువంటి ఒక లక్షణం చెడ్డ లక్షణం అది మొండితనము స్టబర్నెస్ అనేటువంటి చెడ్డ లక్షణాన్ని కలిగి ఉండట ద్వారా దేశం అంతటి మీదికి కుటుంబం మీదికి ఇంత పెద్ద కీడును తీసుకొని రావడం జరిగింది నావు స్టబర్న్ పీపుల్ అంటే మొండితనం గలవారు అంటే వారికున్న ఆలోచన వారికున్న అభిప్రాయం వారికున్న ఆశయమును ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా వారు విడిచిపెట్టరు ఎవరి కోసము వారు విడిచిపెట్టరు వారు దానికోసమే బ్రతుకుతారు దానికోసమే చస్తారు అంత గట్టిగా దాన్ని పట్టుకొని ఉంటారు అండ్ వీరు ఏ విషయంలో కూడా మార్పును ఇష్టపడరు థామస్ వాట్సన్ అనే ఒక ప్యూరిటన్ భక్తుడు అందుకే ఏమంటాడంటే మనిషి జీవితంలో ఉన్నటువంటి ఇతర పాపములన్నింటికన్నా వాడి యొక్క హృదయంలో ఉన్న మొండితనము అసలైన పెద్ద పాపం అంటాడు అంటే ఆ మొండిగా ఉండడం చేత మార్పుని ఇష్టపడకపోవడం చేత లోబడ్డానికి ఇష్టపడకపోవడం చేత ఇతరుల మాట వినడానికి ఇష్టపడకపోవడం చేత ఆ వ్యక్తి అట్లా అయిపోతున్నాడు ఇక ఏషియాలో నలభై ఎనిమిదో అధ్యాయం నాలుగో వచనంలో ఇట్లా చెప్పబడింది నీవు మూర్ఖుడవనియు నీ మెడ ఇనుప నరమనియు నీ నుదురు ఇత్తడిదనియు నేను ఎరిగి ఉండి అంటాడు దేవుడు దీన్ని ఏమంటారు ఇంగ్లీష్లో ఆబ్స్టినేట్ అంటారు ఆబ్స్టినేట్ అంటే మహామొండి జగమొండి మార్పును కోరని మూర్ఖపు మొండి అంటాను చూడండి సో దేవుడు అక్కడ డిస్క్రిప్షన్ కూడా ఎట్లా ఇచ్చాడు నీవు మూర్ఖుడవు నీ మెడ ఇనుప నరం ఇనుముతో చేసిన నరం మామూలు మాంసపు నరం అయితే వంగుతుంది ఇనుప నరము వంగదు అండ్ నీ నుదురు ఇత్తడిది అది మామూలుగా నువ్వు ఇట్లా నొసలు చిట్లిస్తే ఇక్కడ వచ్చే గీతలు దానికి రావు అంటే నీలో బొత్తిగా మార్పు లేకుండా జగమొండిగా నీ ఉన్నావని దేవుడు అక్కడ చాలా స్పష్టంగా చెప్పాడు అట్లాంటి వారి గురించి సో వీరు దారి నుండి దారి మార్చుకోరు ఉద్దేశం మార్చుకోరు దేవుడి చిత్తానికి లోబడరు దేవుణ్ణి గనపరచు ఇట్లాంటి వారు నిర్గమాకాండంలో కేజేవి బైబిల్లో ఇంకొక చక్కని మాట మనం పాతకాలపు భక్తుల నోట వినేటువంటి మాట ఏంటంటే స్టిఫ్ నెక్డ్ స్టిఫ్ నెక్డ్ అంటే మెడ వంచని అని మనం అంటాం కానీ గట్టి పడిపోయిన మెడ మెడెందుకు గట్టి పడిపోయింది మెడెందుకు వంగట్లేదు అంటే గుండె గట్టి పడిపోయింది గుండె హృదయము అనేది కఠినమైపోయింది 
సో అక్కడ ఏమంటున్నాడు చూడండి మీరు లోబడన్ వల్లని ప్రజలు స్టిఫ్ నెక్డ్ అని ఇంగ్లీష్లో ఉంది కానీ తెలుగులో లోబడన్ వల్లని ప్రజలు కనుక నేను మీతో కూడా రాను త్రోవలో మిమ్మల్ని సంహరించదనేమో అని మోసేతో చెప్పాను అలాగే నెహమియా తొమ్మిదో అధ్యాయం ఇరవై తొమ్మిదో వచనంలో మీరు గమనిస్తే నీ ఆజ్ఞలను విధులను ఒకడు ఆచరించిన ఎడ్ల వాటి వలన వాడు బ్రతుకును కదా ఎవడైనా సరే దేవుడు మాట్లాడినప్పుడు ఆజ్ఞాపించినప్పుడు విధులను వాడికి బయలుపరిచినప్పుడు వాడు వింటే గైకొంటే వాడు బ్రతుకుతాడు కదా వాడు చావాల్సిన అవసరం లేదు కదా జీవపు మాటలు కదా ఇవి అయినా వారు మరలా నీ ధర్మశాస్త్రమును అనుసరించి నడుచున్నట్లు నీవు వారి మీద సాక్ష్యము పలికినను వారు గర్వించి నీ ఆజ్ఞలకు లోబడక నీ విధుల విషయంలో పాపులై నిన్ను తిరస్కరించి తమ మనస్సును కఠిన పరుచుకొని నీ మాట వినకపోయిరి సో స్టబర్న్ పీపుల్ అనమాట అట్లాంటి వారు మరి ఇస్రాయల్లో మనకు కనబడతారు తర్వాత క్రైస్తవ లోకంలో మనకు కనబడతారు ఇక ప్రపంచమంతా అట్లాంటి వారే ఎక్కువగా మనకు కనబడతారు ఒక ప్యూరిటన్ ఇట్లా అనేవాడు ఆ స్టిఫ్ నెక్ యూజువలీ సపోర్ట్స్ అన్ ఎంటీ హెడ్ అని అంటే ఒక వంచని మెడ పైన ఖాళీ తలకాయ ఉంది అనేవాడు ఆర్ ఖాళీ తలకాయ అని వంచని మెడ మోస్తుంది అనేవాడు అంటే బుద్ధి లేదు జ్ఞానం లేదు వివేకము లేదు విచక్షణ లేని వారు మొండి రకాలు మూర్ఖపు రకాలు అట్లాంటి వారు కీడును కొని తెచ్చుకుంటారు అని ఆయన యొక్క ఉద్దేశం నైన్టీన్ ట్వంటీ టూలో ఇంగ్లాండ్లో కవెంట్రీ అనేటువంటి ప్లేస్లో వారు టైం మార్చారు ప్రభుత్వం అధికారికంగా ఇరవై నిమిషాలు టైంని ముందుకు తీసుకెళ్ళింది అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఉదయము ఆరు గంటలకి వారు టైం మార్చినప్పుడు అందరి గడియారాల్లో ఆరు ఉంటే వారు అధికారికంగా చెప్పింది ఏంటంటే ఇప్పుడు ఆరు కాదు ఆరు గంటలు ఇరవై నిమిషాలు అయింది సో మీ గడియారాలని ఆరు గంటలు ఇరవై నిమిషాలకు పెట్టుకోండి అంటే మొత్తం దేశం అంతా పెట్టుకున్నారు కానీ ఒక్కడే ఒక్కడు నేనెందుకు పెట్టుకుంటా వీళ్ళు ఎవరు నాకు చెప్పడానికి వీళ్ళు నా జీవితంలో నుండి ఇరవై నిమిషాలు దొంగిలించేస్తున్నారు నాకు లేకుండా చేస్తున్నారు అని చెప్పి ఆరు గంటలే పెట్టాడు మార్చలేదు సో అందరి గడియారాలు ఆరు ఇరవై వీడు ఒక్కడి గడియారం ఆరు గంటలు సో ఏమైంది ప్రతిదానికి వీడు ఇరవై నిమిషాలు లేటుకి వెళ్ళేవాడు సో దాన్ని బట్టి ఇతడికి చాలా నష్టాలు వచ్చాయి ఉద్యోగాలు పోయాయి దాని తర్వాత ఇతర విషయాల్లో కష్టాల పాలు నష్టాల పాలు అయ్యాడు అయినా కూడా ఎన్నో ఏళ్ళు అట్లాగే బతికాడు కానీ మార్చలేదు చివరికి ఏమన్నాడు నన్ను ఎవరు జయించలేరు వీళ్ళందరూ నాకన్నా ఇరవై నిమిషాల ముందు చేస్తారు నేను అందరికన్నా ఇరవై నిమిషాల వెనక చేస్తాను అన్నాడు కానీ మారలేదు అట్లాంటి మొండితనం అనమాట సో మనకి మొండితనంలో ముఖ్యంగా స్టబ్బన్నెస్లో కనపడేటువంటి కొన్ని లక్షణాలు ఏంటి ఒకటి మార్పును ఇష్టపడరు మారడానికి బొత్తిగా ససేమిర ఒప్పుకోరు వారు పట్టిన దానికి మనకి పెద్దలు కూడా ఒక మాట అనే వారు పట్టిన దానికి కుందేలుకు మూడే కాళ్ళు అన్నట్టు వారు పట్టుకున్నది వారి యొక్క అంశానికి వారు కట్టుబడి ఉంటారు వారికి మీరు ఎంత సత్యం చెప్పినా ఎంత సమాచారం ఇచ్చినా ఎన్ని విషయాలు వారికి మీరు బోధించే ప్రయత్నం చేసినా వారు మారరు వారిలో రిజిడిటీ అనేది ఉంటుంది అంటే ఆ యొక్క గట్టిపడి ఇక దాన్ని మార్చలేమంటాం కదా అట్లా వారు స్థిరపడిపోతారు దాన్ని మార్చరు వారికి ఫ్లెక్సిబిలిటీ అనేది ఉండదు అంటే కొంత కూడా ఇతరుల మాట విందాం ఇతరుల మాట గురించి ఆలోచిద్దాం వారి యొక్క అభిప్రాయాన్ని గురించి తలపోద్దాం అది సత్యమైతే మారదాం అన్నది ఉండదు సో అందుకే ఒక ఇంగ్లీష్ సామెత ఉంది సమ్ మైండ్స్ ఆర్ లైక్ ఫినిష్డ్ కాంక్రీట్ థరోలీ మిక్స్డ్ అండ్ పర్మనెంట్లీ సెట్ కొంతమంది మనసులు మరి కాంక్రీట్ లాగా అవి బాగా కలపబడి అట్లా సెట్ అయిపోయాయి అంటే సిమెంట్ ఇసుక కలిపి కంకర్ వేసి పెడితే అది ఎట్లా గట్టిపడిపోయిన తర్వాత చెక్కు చెదరకుండా ఉంటుందో వారి మైండ్లు కూడా అట్లాగే చెక్కు చెదరకుండా ఉంటాయి అండ్ ఈ మొండి వారు చేసేటువంటి మరొక పెద్ద పాపం ఏంటంటే అధికారానికి లోబడరు అధికారాన్ని తిరస్కరిస్తారు అధికారాన్ని వ్యతిరేకిస్తారు అధికారం మీద తిరుగుదాడి చేస్తారు అండ్ వారు చాలా కష్టాలు కొని తెచ్చుకుంటారు అండ్ వీరిని ఒకవేళ ఎప్పుడైనా మొండి వ్యక్తిని మనం పట్టుకొని వారి తప్పును వారికి చూపించి దిద్దపోతే వెంటనే డిఫెన్సివ్ మోడ్లోకి వెళ్తారు అంటే మా మీద మీరు దాడి చేస్తున్నారు అనుకుంటారే తప్ప మా తప్పును మాకు ఎత్తి చూపుతున్నారు మమ్మల్ని మీరు మార్చి మాకు మేలు చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు అన్నది చూడరు కనుక వారి మీద తిరుగుదాడి చేయడానికి లేకపోతే అక్కడ నుండి తప్పించుకుని పారిపోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు కాలిఫోర్నియా యూనివర్సిటీలో ఒక ఆయన ఉన్నాడు డాక్టర్ ఈసీ క్యాలవాన్ అని ఆయన ప్లాంట్ పెథాలజిస్ట్ సో వారు చేస్తున్నటువంటి ఒక రీసెర్చ్లో కాలిఫోర్నియాలో సిట్రస్ ట్రీస్ దాదాపు రెండున్నర లక్షల నుండి ఒక మిలియన్ వరకు అంటే పది లక్షల వరకు ఒక జబ్బు సోకి సరిగ్గా అవి పంటని ఇవ్వట్లేదు ఫలాన్ని ఇవ్వట్లేదు వాటిని వారు వారి భాషలో స్టబ్బర్న్ డిజీజ్ అన్నారు స్టబ్బర్న్ డిజీజ్ అంటే మొండి రోగం అనమాట చెట్లకి మొండి రోగం 
మరి ఈ చెట్లకి మొండి రోగం అనేది రావడం మనం అప్పుడప్పుడు ఎప్పుడో వింటాం కానీ మామూలుగా మనుషుల్లో మొండి రోగం అనేది మనకి ముందు నుండే తెలుసు ఎందుకంటే ఏదైనా వనంలో ఒక చెట్టు కారణం చేతే మొదటి మానవులైనటువంటి ఆదాము అవ్వలు మొండివారిగా మొండి రోగగ్రస్తులుగా మారేవారికి అప్పటి నుండి వారి కడుపున పుట్టిన ప్రతి ఒక్కరూ మొండి రోగమే ఆ మొండి రోగాన్ని తొలగించి వారిని మారు మనసులోకి నడిపించి రక్షించిన కేసు ప్రభు వచ్చాడు ద్వితీయోపదేశ కాండం తొమ్మిదో అధ్యాయం ఆరో వచనంలో ఇట్లా ఉంది మీరు లోబడనొల్లని వారు కనుక ఈ మంచి దేశమును స్వాధీనపరచుకొనున్నట్లు నీ దేవుడైన యహోవా నీ నీతిని బట్టి నీ కీయడని నీవు తెలుసుకొనవలెనను సో మొండితనం వల్ల దేవుడు ఏర్పాటు చేసినటువంటి మంచి దేశాన్ని ఇస్రాయేలీలు కోల్పోయారు దాన్ని వారు స్వాధీనపరచుకోలేకపోయారు అక్కడే పదమూడవ వచనంలో మరియు యహోవా నేను ఈ ప్రజలను చూచితిని ఇదిగో వారు లోబడనొల్లని ప్రజలు అని అంటాడు ముప్పై ఒకటో అధ్యాయం ఇరవై ఏడులో నీ తిరుగుబాటును నీ మూర్ఖత్వమును నేను ఎరుగుదును నేడు నేను ఇంకా సజీవుడనై మీతో ఉండగానే ఇదిగో మీరు యహోవ మీద తిరుగుబాటు చేసిత్రి సో అనేక చోట్ల మనకి వాక్యంలో వారి యొక్క మొండితనం ఏంటో దేవుడు చూపిస్తాడు సో థామస్ బ్రూక్స్ అనేటువంటి ఇంకొక ప్యూరిటన్ ఏమన్నాడు మ్యాన్స్ ఇంపార్టెన్సీ లైజ్ ఇన్ ఇస్ ఆబ్స్టినెన్సీ మానవుడి యొక్క నపుంసకత్వం వాడి యొక్క మొండితనంలో ఉంది అంటే మొండివాడు నపుంసకుడు మొండివాడు అసమర్థుడు మొండివాడు ఫలము లేనటువంటి నిర్వీర్యుడు అని థామస్ బ్రూక్స్ చెప్పాడు సో క్రైస్తవుల్లో మనకి ఇది ఎక్కువగా కనబడేటువంటి లక్షణం ఇస్రాయేలు లక్షణం క్రైస్తవుల్లో కూడా ఉంది ఇస్రాయేలుకు లేని ఆధిక్యతలన్నీ క్రైస్తవులకు ఉన్న క్రైస్తవుల్లో ఈ లక్షణం చాలా దుర్మార్గం అండ్ ఎంతోమందిని నా జీవిత కాలంలో నేను చూశాను వారి మొండితనాన్ని మూర్ఖత్వాన్ని మొరటతనాన్ని వారు విడిచిపెట్టరు అది ఇల్లాజికల్ అంటే అస్సలు అవాస్తవమైనది అయినప్పటికీ దాంట్లో బుత్తిగా ఆలోచన లేకపోయినప్పటికీ కారణమును హేతువును చూపలేనిదైనప్పటికీ దాన్ని పట్టుకుని ఉంటారు అది వారిని ఇప్పుడు కాకపోతే తర్వాత భారీ నష్టానికి గురి చేసిన వారు తెలుసుకోరు సో ఒకటి నేను చదివాను నైన్టీన్ నైంటీ ఫోర్లో రైటర్స్ న్యూస్ ఏజెన్సీ దీన్ని తెలియచేశారు అని ఒక ఆర్టికల్ నేను చదివాను కానీ అది ఎంత నిజమో నాకు తెలియదు ఎందుకంటే దీంట్లో మనం వినబోయేది నమ్మలేని నిజంగా ఉంది నైన్టీన్ నైంటీ ఫోర్లో ఆల్బర్టో గౌనా అనేటువంటి ఒక వ్యక్తి అర్జెంటీనాలోని చాకో ప్రావిన్స్లో ఉండేవాడు జీవితం మీద విరక్తి పుట్టింది సో పాయింట్ ట్వంటీ టూ క్యాలిబర్ తుపాకీ ఒకటి తీసుకుని వచ్చి ఇటువైపు రైట్ సైడ్ తలకాయకి పెట్టుకొని పేల్చుకున్నాడు సో ఆ యొక్క బుల్లెట్ లోపలికి ఆ స్కల్లోనికి వెళ్ళింది కానీ అతడు చావలేదు దాని తర్వాత దాన్ని ఇటు పెట్టి ఇటు పేల్చుకున్నాడు రెండో బుల్లెట్ లోపలికి పోయింది కానీ చావలేదు తర్వాత మూడో బుల్లెట్ కొట్టాడు అయినా చావలేదు విసుకొచ్చి నాలుగో బుల్లెట్ కొట్టాడు చావలేదు మామూలుగా ఇది ఒక్క బుల్లెట్కి ఎంతో మంది తల పగిలి చచ్చిపోతారు కానీ ఇతడు నాలుగు బుల్లెట్లు కొట్టుకున్న బతికే ఉన్నాడు ఇక ఇక్కడ కొడితే నేను చావనేమో అని చెప్పి కడుపుకు పెట్టి కడుపులో ఒక బుల్లెట్ కొడితే రక్తం బయటకు వస్తుంది కానీ చావలేదు ఇంకో బుల్లెట్ కొట్టాడు సో ఇప్పటికి నాలుగు ఇక్కడ రెండు అక్కడ ఆరు బుల్లెట్ల తర్వాత కూడా అతడు చావలేదు కానీ పడిపోయాడు రక్తస్రావం ద్వారా అతన్ని హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్లారు హాస్పిటల్లో పెట్టారు చావు బతుకుల మధ్యలో ఉన్నాడు సీరియస్ కండిషన్లో ఉన్నాడు అని ఆ ఆర్టికల్లో రాశారు కానీ తర్వాత ఏమైందో మనకి తెలియదు సో ఇట్లాగే ఒక మొండి కలిగినటువంటి వాడు ఏం చేసుకుంటాడు అన్నది ఆ యొక్క స్టోరీ దాంట్లో మనకి చూపిస్తోంది ఇంకొక భక్తుడు అంటాడు హెల్ ఈజ్ ఫుల్ ఆఫ్ హార్డ్ హార్ట్స్ దెర్ ఈస్ నాట్ వన్ సాఫ్ట్ హార్ట్ దేర్ నరకము నిండా కఠిన హృదయులే అక్కడ ఒక్క మెత్తని హృదయం గల మనిషి లేడు సో నరకంలో ఎవరు ఉంటారు అంటే మొండివారు ఉంటారు మూర్ఖులు ఉంటారు ఇట్లాంటి మరి జగమొండులు ఉంటారు అనేది వాక్యం చెప్తుంది అంద ఇక్కడ ముగింపులో దేవుడు మనకి ఇచ్చినటువంటి గొప్ప నిరీక్షణ గొప్ప ధైర్యము సహాయము ఏమిటి అంటే ఆయన అట్లాంటి వారిని కూడా మారు మనసులోనికి తీసుకురావడానికి ప్రయత్నం చేస్తాడు వారికి అవకాశములు ఇస్తాడు వారు లోబడితే హృదయ కాఠిన్యాన్ని తొలగించుకొని వారు దీనంగా తమ హృదయాన్ని దేవుడి ఎదుట పెడితే మెత్తనిదిగా చేయమని అడిగితే ఆయన దాన్ని మెత్తనిదిగా చేస్తాడు కొత్త హృదయం ఇస్తాడు క్షమిస్తాడు ఆయన ఇక్కడ ఒక మాట చెప్పాడు అయితే నా కుమారులలో ప్రతి తొలి సంతానము వెల ఇచ్చి విడిపించుదునని చెప్పవలను సో ఇది మోసే ద్వారా ముందుగా కూడా దేవుడు ఫరోకి ఇచ్చినటువంటి ఒక ఆదేశంతో ముడిపెట్టబడింది నిర్గమాకాండం నాలుగో అధ్యాయం ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు వచనాల్లో ఇట్లా దేవుడు చెప్పాడు అప్పుడు నీవు ఫరోతో ఇస్రాయేలు నా కుమారుడు నా జ్యేష్ఠ్యపుత్రుడు 
నన్ను సేవించినట్లు నా కుమారుని పోనిమ్మని నీకు ఆజ్ఞాపించుచున్నాను వాని పంపన్నుల్లని ఎడల ఇదిగో నేను నీ కుమారుని నీ జ్యేష్ఠపుత్రుని చంపేదనని యహోవా సెలవిచ్చుచున్నాడని అతనితో చెప్పుమనను సో నాలుగో అధ్యాయంలో ఏం చెప్పాడు మోసే ద్వారా ఫరోతో దేవుడు ఇస్రాయేలు ఆ ప్రజానికం అంతా కూడా దేశం అంతా కూడా నా జ్యేష్ఠ్య కుమారుడు నా పెద్ద కుమారుడు సో అతన్ని నీవు పోనిస్తే అప్పుడు నీకు ఏమీ కీడు కలగదు కానీ ఒకవేళ నీవు అతన్ని పోనివ్వకపోతే ఎందుకు పోనివ్వమంటున్నాడు నన్ను సేవించడానికి అరణ్యంలోనికి వచ్చి దేవుణ్ణి ఆరాధించడానికి దేవుణ్ణి సేవించడానికి దేవుణ్ణి గనపరచడానికి దేవుడికి వారు అర్పణలు ఇచ్చి కృతజ్ఞతను వెళ్ళబుచ్చుకోవడానికి కానీ నీవు వాడిని పోనివ్వకపోతే నీవు నా కుమారుణ్ణి పోనివ్వకపోతే నీ జ్యేష్ఠ పుత్రుణ్ణి నేను చంపుతానని అప్పుడే చెప్పాడు దేవుడు వార్నింగ్ అప్పుడే ఇచ్చాడు ఫోర్త్ చాప్టర్లో ఇచ్చాడు ఇక్కడ థర్టీన్ చాప్టర్లో ఇంకా వాడు పోనీయకుండా ఉన్నాడు కనుక దేవుడు చెప్పింది దేవుడు చేసేసాడు సో ఒకటి తిరుగులేని సత్యం ఏంటంటే దేవుడు చెప్పింది దేవుడు తప్పకుండా చేస్తాడు మంచి అయినా చేస్తాడు చెడైనా చేస్తాడు చెడు అంటే దుష్టుల పట్ల వారు తెచ్చుకున్న చెడును రాణిస్తాడు వారి శిక్ష వారికి విధిస్తాడు కానీ ఇక్కడ గొప్ప విషయం ఏంటంటే ఆయన తన వారిని విమోచిస్తాను అంటున్నాడు రిడెంప్షన్ ఆఫ్ ద సన్స్ అంటే కుమారులను విమోచించిన కొరకు వెల చెల్లిస్తాడు సో ఆయన వీరి కొరకు వెల చెల్లించాడు ఆయన ప్రతి పాపి కొరకు తన కుమారుడైన యేసుక్రీస్తుని ఇచ్చి వెల చెల్లించాడు సో ఆ యేసుక్రీస్తు సిల్వలో చేసినటువంటి విమోచన కార్యము ద్వారానే లోకంలో ఉన్న ప్రతి పాపాత్ముడు ప్రతి మొండి మూర్ఖుడు ప్రతి మొండి మూర్ఖురాలు రక్షణ పొందడానికి అండ్ దేవుని బిడ్డగా మారి యేసు యొక్క స్వభావమును కలిగి మెత్తని మనుషులుగా తయారవడానికి దేవుడు చేసిన ఏర్పాట్లోనికి వస్తే వారికి క్షేమం వారికి మేలు వారి కుటుంబానికి వారి తరానికి వారి సమాజానికి వారు ఆశీర్వాద కారణంగా ఉంటారు లేకపోతే ఇక వారి నాశనాన్ని వారు కొని తెచ్చుకున్నారు అండ్ దేవుడు తప్పకుండా నశింపజేస్తాను అన్నప్పుడు వారు మారు మనసు పొందకపోతే నశింపజేస్తారు అలాంటిది ఎవరికి మీలో మీ కుటుంబానికి మీ సంఘానికి అండ్ మీ యొక్క ఇతరులకి బంధుమిత్రులకి ఎవరికి జరగకూడదు అట్లా మనం ప్రార్థించాలి అండ్ అట్లా మనం ఉండాలి ప్రార్థనలో ఏకీభవించండి మీ పాపములను దేవుడి దగ్గర ఒప్పుకొని విడిచిపెట్టండి మొండితనాన్ని విడిచిపెట్టండి మూర్ఖత్వాన్ని విడిచిపెట్టండి జగ మొండులుగా ఉండకండి దేవుడికి లోబడేటువంటి వినయ మనస్కులుగా మెత్తని మనుషులుగా ఉండండి ఆత్మపూర్ణులుగా ఉంటారు ఏసు పోలికలో ఎదుగుతారు ప్రేమగల మా తండ్రి నీ వాక్యమును బట్టి నీకే కృతజ్ఞతలు నేను మేము అనేక సందర్భాల్లో మొండివారముగా మొండికేసి నీ మాట వినక మాకు మేలు కలగకుండా కీడును నష్టాన్ని అండ్ ఆయాసాన్ని తెచ్చుకున్నాం అలాంటి జీవితానికి గత కాలమే చాలు మమ్మల్ని కనుకరించి క్షమించి కృప చూపండి ప్రతినిత్యం నీ మాటకు లోబడి మెత్తని హృదయాన్ని మాకివ్వండి మాంస హృదయాన్ని మాకివ్వండి అండ్ యేసు మనస్సును మాకివ్వండి అలా మమ్మల్ని ఆత్మానుసారంగా నడిపించి జీవింపచేయమని జీవము జయం దాయిచేయమని యేసు పరిశుద్ధ నామమును అడిగి ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి ఆమెన్ ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు యొక్క కృప తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమ పరిశుద్ధాత్మ అన్యోని నిత్య సహవాసం అలా వాక్యానికి లోబడే ప్రతి ఒక్కరికి ఇప్పుడు ఎల్లప్పుడూ సదాకాలం తోడయుండునుగాక ఆమెన్